Merhaba çocuklar. Ben Benan öğretmen. Bu süreçte evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Sizler için somut olmayan kültürel miraslarımızdan Ebru sanatı eşliğinde Anadolu masallarını anlatacağım. O halde evime buyurun. Hediye masalı Zaman zaman içinde, kalbur zaman içinde, bu sözün önü var, arkası yok. Gömleğimin yeni var, yakası yok. Sabırda bir huydur, suyu var, tası yok. De gel sabreyle, sabreyle, iyi ama susuz da sabırsız ne yapar? Ya bir kuyu kazar, ya dolaşır çarşı pazar. Ben de aç karın, yüksek nalın, çıktım pazara. Mevla uğratmasın, iftiraya nazara. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde bir padişah ve kızı yaşarmış. Bu kız öyle güzel, öyle güzelmiş ki, aya adeta sen dolma ben doğayım dermiş. Ay ise sen varken benim ışığıma ne hacet der, dolunay görünmekten imtina eder de doğmazmış. Bir vakit padişahın kızını aynı gece üç kişi istemeye gelmiş ama hiçbiri padişaha utandıklarından bunu söyleyememiş. Padişahın kızını istemeye gelenler birbirlerinin kalkıp gitmesini beklemişler açılabilmek için. Epey zaman geçmiş ve içlerinden biri bunların gideceği yok en iyisi ben açılayım diye düşünmüş ve demiş ki Padişahım sağ olsun. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını oğluma istemeye geldim. Diğer ikisi de ayağa kalkmış. Padişahım biz de aynı sebepten sizin huzurunuza geldik demişler. Bunları duyan padişah da şöyle demiş misafirlerine. Hanginizin oğlu kızıma en güzel hediyeyi getirirse kızımı ona veririm. Padişahı duyan delikanlılar sabahtan kalkıp yola düşmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, altı ay bir düz gitmişler. Sonunda üç yol ayrımına gelmişler ve birbirlerine demişler ki Hepimiz ayrı ayrı yerlere gidelim. Hediyelerimizi aldıktan sonra tekrar burada buluşalım demişler. Delikanlılar ayrı ayrı yerlere gitmişler. Biri bir yere varmış gibi bir adam bağırıyormuş. Hünerli at, hünerli at. Nedir atının hüneri? diye sormuş delikanlı. Ata binersin, nereye gitmek istiyorsan dersin. Seni oraya kavuşturur. Bundan iyi hediye olmaz deyip satın almış delikanlı. Diğeri gezerken o da bağıran başka bir adama rastlamış. Adam... Hünerli ayna, hünerli ayna, nedir hüneri diye sormuş delikanlı. Dünyanın neresinde bir şeyi niyet edip görmek istersen orayı gösterir bu ayna. Bunları duyan delikanlı düşünmüş ve sevdiğim kıza ondan daha güzel hediye olmaz deyip almış aynayı. Üçüncü delikanlı ise bakmış ki başka bir adam pazarda bağırıyor. Ecele elma, ecele elma. ''Nedir bunun hüneri?'' diye sormuş delikanlı. ''Ölüm döşeğinde yatan birine yedirirsen iyileşir.'' demiş adam. Delikanlı da onu almış pazardan. Ayrılırken falan günü falan yerde buluşacağız diyerek ayrılmışlardı ya. Gelip orada buluşmuşlar delikanlılar. Birbirlerine hünerlerini sormuşlar. ''Senin hünerin nedir?'' ''Benim hünerim elmadır. Ölüm döşeğinde yatan hastanın boğazına... Elmanın suyunu damlattın mı iyileşir. Peki senin nedir? Benim hünerim attır. Nereye gitmek istersen seni oraya götürür. Bu kez üçüncü delikanlıya sormuşlar hünerini. Benim de aynadır. Kimi görmek istersen onu gösterir. Delikanlılar demişler ki bir aynaya bakalım. Padişahın ay kızı ne durumda öğrenelim. Aynaya bakmışlar ki padişahın ay kızı son nefesini veriyor. Hasta yatağında, zor durumda. Burada ne duruyoruz? Binelim benim ata, üçümüzü de kavuşturur ay kıza. 
Öteki delikanlı da demiş ki benim elma da şifa olur belki. Ata binip gelmişler ki padişahın ay kızı can çekişiyor. Padişaha demişler ki Aynaya baktık kızınızın hasta olduğunu gördük. Bindik ata geldik. Bu elma da şifadır padişahım. Elmanın suyunu kızın boğazına dökmüşler. Padişahın kızı dirilip kalkmış. Ay kızın iyileştiğini gören delikanlılar birbirleriyle çekişmeye başlamışlar. Atın sahibi demiş ki Benim otum olmasaydı neyle gelirdik hemen saraya? Aynanın sahibi Benim aynam olmasaydı nasıl anlayacaktık ay kızın hasta olduğunu? Bu kez elmanın sahibi Benim elma olmasaydı gelsek de görsek de kızınız şifayı nasıl bulacaktı padişahım? Padişahımız Size soruyoruz, aydan da güzel kız kimin hakkıdır? Padişah biraz düşünmüş ve delikanlılara dönerek, Seven sevdiğini her yerden görür, ayna sadece vesile. Seven sevdiğine her şekilde kavuşur, at sadece aracı. Ama bir tek ecele çare yoktur. Madem elma ile iyileşti benim güzel kızım, o halde elmanın sahibinindir. Kızın da gönlü de zaten elmayı getiren genç değilmiş. Dün bayram başlamış. Vurmuş davullar gümbür gümbür, çalmış sazlar coşkun coşkun. Tam kırk gün kırk gece düğün yapmışlar. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Ataların dilinde Anadolu masalları Gençlerin paletinde Anadolu masalları Ses olacak ana